பாப்பா உட்கார் அப்படின்னாரு அது மரியாதையாக இருக்காதுண்டு இல்லை வேணாம் பரவாயில்ல சார் இல்லை பரவாயில்ல உட்காருப்பா அப்படின்னாரு இல்லை வேணாம் சார் யா உட்காரியாங்க டப்புன்னு உட்காந்துட்டேன் இருபத்தேழுலேருந்து இருபத்தொம்போது முப்பதுக்குள்ள இருபத்தேழு படம் பண்ணிட்டேன் அப்போ நாங்கள் அப்பா இல்லாமையே இருக்கணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின் வந்துருச்சு அவங்கள்ட்ட அதனால தான் எல்லாத்தையும் விட்டு சரிப்பா நானே இங்கேயே இருந்துருந்து அரசியலையும் விட்டேன் இப்போ சினிமா விட்டேன் ஃபோர்ஸ் பண்ணி என்னை சிட்டிசனாக வாங்கிட்டாங்க ஒரு நாலு எழுத்த அவ்வளோ கவனமாக இருந்து படிச்சிருந்தா இன்னும் ஒரு நாலேஜ் அதிகமாக இருந்திருக்குமே உனக்கு அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கம் எனக்கு இருக்கு ஸோ ஹில் ரிஃபான் ஷேர் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு யூஎஸ்ல இருக்க அவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அண்ட் நம்ம கூட வந்துட்டு நெப்போலியன் சார் இருக்கு என்னுடைய குருநாதர் பாரதராஜா சார் தான் வந்து குமரேசன் அப்பா அம்மா வச்ச பேரை வந்து நெப்போலியன் வச்சார் நெப்போலியன் ஒரு சரித்திர புகழ்பெற்ற பேர் டைரக்டர் அப்ப வைக்கும் போது உன்னுடைய உருவம் தோற்றம் ஒரு கம்பீரமா இருக்குடா பேர் வந்து குமரேசன் சாஃப்டா இருக்கு நெப்போலியன் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கம்பீரம் இருக்கு அதனால தான் உனக்கு பேர் வைக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த பேர் வச்சதான் என்னால தெரியல உலகம் பூரா எனக்கு பேர் மாத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிற மாதிரி ஆகி போச்சு அந்த பேர் கேட்ட மாதிரி புகழும் வரணுங்கிற மாதிரி ஒரு அமைஞ்சு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு மற்ற துறையை பற்றி நான் யோசிக்கவே மாட்டேன் சினிமாவுக்கு போயிட்டுனா சினிமாவில் என்ன கொடுக்கப்படுற அந்த கதாபாத்திரம் என்ன எந்த கேரக்டர் எப்படி கொண்டு வரணும் அதில் தான் ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பேன் அதை அச்சீவ் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துடுவேன் அப்புறம் அரசியலுக்கு போவேன் அரசியலுக்கு போயிட்டேனா அரசியலில் மட்டும்தான் நான் பார்ப்பேன் மக்களுக்கு என்ன தேவை அடிப்படை தேவை என்ன அத்தியாவசிய தேவை என்ன மக்கள்கிட்ட கருத்துக்களை எந்த எந்த மாதிரி கொண்டு போய் சேர்க்கணும் மக்கள் எதை விரும்புகிறாங்க அவங்களுடைய தேவைகள் என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு தலைமை என்ன விரும்புது இதெல்லாம் பார்த்து கரெக்டாக அதுக்கு ஃபோக்கஸ்டாக இருந்து அதை பண்ணுவேன் அங்கே போய் சினிமாவை பற்றி பேச மாட்டேன் சினிமாவை போயிட்டு அரசியலை பற்றி பேச மாட்டேன் என் எந்த படத்தையும் என்னுடைய அரிசி வாசகமோ அரசியலை பத்தியோ எதுவுமே இருக்காது அந்தந்த கதாபாத்திரத்துக்கு என்ன கேரக்டர் நடிச்சிட்டு வந்துடும் எங்களுக்கு அரசியல் சாயமே அதுல இருக்காது பிசினஸ் போயிட்டா சினிமா பத்தியும் பேச மாட்டேன் அரசியலை பத்தியும் பேச மாட்டேன் ஒன்லி பிசினஸ் போக்கஸ் எவ்வளவு செலவாகுது மிச்சம் என்ன லாபம் என்ன அதுல போக்கஸ்டா இருப்பேன் ஸ்போர்ட்ஸ் போயிட்டா எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் ஒன்லி எப்படி உடம்ப கட்டுக்கோப்பா வச்சுக்கணும் எப்படி அதை அச்சீவ் பண்ணணும் அதுல இருப்பேன் ஃபேமிலிக்கு வந்துட்டா எல்லாத்தையும் மறந்துடுவேன் ஒன்லி ஃபேமிலி மேடம் பசங்களுக்கு என்ன தேவை ஒய்ஃபுக்கு என்ன தேவை ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன தேவைங்கிறத பார்த்து பார்த்து செய்யறது தான் எந்த ஒரு மனிதனும் எதை வேணாலும் அச்சீவ் பண்ணலாம் அந்தந்த துறையில் இருக்கும்போது அதில் ஃபோக்கஸ்டாக இருந்து நீங்கள் முழுமையாக ஈடுபட்டீங்கன்னா எல்லாமே அச்சீவ் பண்ணலாம் சூப்பர் சூப்பர் சார் உங்களோட இயர்லி ஸ்டேஜ் பற்றி சொல்லுங்கள் மூவி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரீங்களே அந்த டைம் எப்படி இருந்துச்சு அதாவது வந்து நான் படிக்கிற காலத்தில் நான் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் பத்தாவது படிக்கிற வரைக்கும் எங்கள் கிராமத்தில் திருச்சி மாவட்டத்தில் லால்வழி தாலுக்கில் பெருவலநல்லூருங்கிற கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்தோம் சாதாரண விவசாய குடும்பம் இருபத்தஞ்சி ஏக்கர் இருக்கும் எங்களுக்கு அவ்வளோதான் அந்த ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலின்னு வச்சுங்களேன் அக்கா அண்ணன் தம்பி அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஆறு பேர் மூத்தவங்க அக்கா அப்புறம் அண்ணன் அப்புறம் ரெண்டு அக்கா அப்புறம் நான் என் தம்பி சார் அப்படி தான் வளர்ந்தோம் ஆனால் எனக்குள்ளே ஒரு வேகம் ஒரு ஸ்போர்ஸ் எங்க ஆறு பேத்துக்குள்ள நான் கொஞ்சம் துடுக்கா இருப்பேன் எங்க குடும்பத்தில் ஒரு தைரியசாலியா இருப்பேன் சின்ன வயசுல இருந்து அதுவும் என்னமோ அது அப்படி அப்படியே கொண்டு வந்து சென்னை ஸ்போர்ட்ஸ்லயும் அதிக கவனமா இருந்தேன் ஏதாவது ஒரு ஜாபுக்கு போகணும் படிச்சு முடிச்சுட்டு அப்படின்னு நான் நினைச்சோம் படிப்பு பெருசா வரல நான் பிளஸ் டூ மார்க் குறைவு அதனால எனக்கு வந்து பி சீட் கிடைக்கல ஏஎம்ஐன்னு ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து படித்தேன் அது ஒரு மூணு மூன்று வருஷம் படித்தேன் செக்ஷன் ஏ தான் கம்ப்ளீட் பண்ணேன் செக்ஷன் பி படிக்கணும் இன்னொரு மூணு வருஷம் படிக்கணும் அட போங்கப்பா சாமி இதே படிக்கிறது கஷ்டம் வந்து விட்டு வந்துட்டேன் விட்டுட்டு வந்துட்டு சென்ட் ஜோசப் காலேஜில் வந்து பிஏ ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் கோட்டாலும் சேர்ந்தேன் கம்ப்ளீட்டாக எங்கள் சாப்பாடுலேருந்து எல்லாமே ஃப்ரீ ஹாஸ்டல் ஃப்ரீ ஆனால் நல்ல ஸ்போர்ட்ஸில் ஃபோக்கஸ்டாக இருந்து கால கல்லூரிக்காக நாங்கள் நிறைய உழைச்சோம் நிறைய கப்ஸ் வாங்கணும் மெடல் வாங்கணும் அதனால வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் அதிக ஆர்வம் வந்துச்சு அப்புறம் வந்து ரயில்வேஸ்லாம் மூணு வேலைக்கு போயிருந்தேன் ரயில்வேஸ் அந்த வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு போர் வண்டி ஓட்ட போயிட்டேன் மத்திய பிரதேசத்துக்கு அப்புறம் அங்கே விட்டுட்டு வந்துடும் எங்கள் மாமா வந்து எயிட்டி நைன் டு நைன்டி ஒன் வந்து எம்எல்ஏ ஜெயிச்சோடனே மினிஸ்டர் ஆனாங்க கே என் நேரு அவர்கிட்ட மினிஸ்டர் பிஏவாக இருந்தேன் மினிஸ்டர் பிஏவாக இருக்கும்போது தான் அந்த சினிமாவில் வந்து ஷூட்டிங்லாம் பார்க்க போவேன் சரி சரி பார்க்கும்போது
பார்த்தேன் படம் பார்த்ததே என்னமோ தெரியல நண்பர்கள் சொன்னதெல்லாம் என்னமோ தெரியல ஆமா இவர்லாம் நடிச்சிருக்காரு நம்ம ஏன் நடிக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு தாட்ஸ் வந்தது ஆனால் யார்கிட்ட போய் கேட்கறது வாய்ப்பு கேட்கறதுன்னு தெரியாம இருந்தேன் அந்த நேரம் என்னுடைய மேனேஜர் ரங்கராஜனே கூட இருந்தார் அதான் சமீபத்தில் லாஸ்ட் வீக் தவறிட்டார் அவர் ஸோ அவர் வந்து ஷூட்டிங்லாம் கூட்டிகிட்டு போவார் அவர் ஒன்று ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து நீ வச்சு வீடியோ ஸ்டில்ஸ்லாம் எடுத்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபரை வச்சு எடுத்து எனக்கு காமிச்சார் பார்த்து பல ஃபோட்டோவில் பார்த்தோன்னே நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஆசை வந்து அது யார்கிட்ட கொண்டு காமிக்கிறது தெரியாமல் இருக்கும்போது அப்போ டெப்டி ஸ்பீக்கர் துரசாமின்னு இருந்தார் இப்போ வந்து ஒரு பிஜேபியில் இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட சொன்னவொன்னே நான் பாரதராஜா எனக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு யார் நான் பாரதராஜா சொல்கிறேன் அப்படின்னா என் பாரதராஜாலாம் பெரிய டேரக்டர்னே எனக்கு ஏதோ நடிக்கணும்னு ஆசை வந்துருக்கு ஏதோ ஒரு நாலு சீனாக நடிக்கணும் அதனால் ஏதோ ஒரு டேரக்டர் சின்ன டேரக்டராக கூட சொல்லுங்க அப்படின்னா நீ சும்மா நான் எங்கள் மச்சானுக்கும் பாரதராஜா தான் படம் எடுத்து கொடுத்தாரு அப்போ வந்து கடலோர கவிதைகள் ப்ரொடியூசர் நடேசன் டாக்டர் பாரதராஜா ஹாஸ்பிட்டலில் டி நகரில் இருப்பார் அது அவர் தான் ஓனர் டைரக்டர் அந்த படத்தை நல்லபடி எடுத்து படம் பெருசா வியாபாரம் நல்லா சம்பாரிச்சதுனால பாரதராஜாவுக்கு ஒரு கௌரவம் கொடுக்கறதுக்காக அந்த இடத்த வாங்கி அவர் பேர் வச்சுக்கிட்டார் அதனால அவர் சொன்ன உடனே சரின்ட்டு சரிங்க நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னோடனே அந்த டைம் கரெக்டாக ஒத்து வரல அப்புறம் ஒரு ஒன்றரை மாதம் கழிச்சு ஒரு லெட்டர் மட்டும் கொடுத்து விட்டாரு நேருவின் மைத்தில் உங்களை சந்திக்க வருகிறார் பத்து நிமிடம் தனியாக பேசணும்னு அந்த லெட்டர் கொண்டு போய் கொடுத்தேன் உடனே கூப்பிட்டு என்னை கூப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணிடுவாங்க போடுத்தேன் ஒன்றரை மணி நேரம் யாருமே கூப்பிடல ஏன்னா லெட்டருக்கு விளதான் மரியாதையான பார்த்தேன் திரும்பி உங்கள் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் மேலே இருந்து இறங்கி வந்து உங்களை டேரக்டர் மேலே கூப்பிடுறாரு சரின்னு போனேன் டேரக்டர் வந்து சேட்டுகள்லாம் உட்காந்துருப்பாங்களே கீழே திண்டுலாம் அந்த மாதிரி உட்காந்துருந்தாரு எதிர்த்து அவ்வளோ சோபா இருந்தது அப்போ உட்கார் நாகராஜ்ஜு <laughs> 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 நடிப்பாங்க <laughs> 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 மாவட்டத்தில் அம்பாசமுத்திர டாலுக்கில் இருபத்தஞ்சு நாள் முப்பது நாள் ஷூட்டிங் பிளான் பண்ணிட்டு போயிட்டோம் இருபத்தஞ்சு நாள் முத நாள் ஆகுது ரெண்டு நாள் நாள் ஆகுது ஹீரோ ஹீரோ வச்சு சாங் எடுத்துட்டு இருக்காரு அடுத்த நாள் சீன் எடுக்கிறாரு இப்படியே அஞ்சு நாள் ஆச்சு பத்து நாள் ஆச்சு இருபத்தஞ்சு நாள் கேமரா மூலியம் நிக்க வைக்கல இன்னும் அஞ்சு நாள் தான் இருக்கு ஷூட்டிங் ஏன்னா ஷூட்டிங்னு கூட்டு வந்தார் இருபத்தஞ்சு நாள் நடிக்க வைக்கல சும்மா லாட்சியும் கூட்டு வந்தார் போல மந்திரி மச்சான்னு நடிக்க வைக்க மாட்டாரு பயம் இருந்துச்சு திடீர்னு இருபத்தி ஆறாம் கூப்பிட்டு யோ அவனுக்கு மேக்கப் போடுங்க போட்டா ஒரு மரத்தடியில் உட்கார வச்சு வேக மேக்கப் போட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டோடனே கண்ணாடி எடுத்து இப்படி காமிச்சா எனக்கு அழுகு வந்துருச்சு எனக்கு அப்ப இருபத்தி ஏழு வயசு அறுபது வயசு கிளம்பி வயசு ஏன்னா நம்ம வீட்டிலேயே நம்ம அடையாளம் தெரியாது ஓடி இல்லாமல் பார்த்தேன் சரி வந்தாச்சு மேக்கப் நான் தெரியாது போட்டுருவோம்னு போட்டால் முத முதல்ல ஒரு ஆளை காலி பண்ணுற சீன் ஒரு வாத்தியார தூக்கில் போகிற சீன் விளங்குவனா எடுத்தவனே குலகார சீன் மாட்டிக்கிச்சே அப்படின்னு இன்னும் ஃபீல் பண்ணேன் அப்புறம் பார்த்துட்டு ஏன்டா அவனுக்கு மூஞ்சே சரியில்லை அப்படின்னு இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் சார் சரி சார் சரி நீ ஏதோ வேற ஏதோ யோசிக்கிற இருன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே உட்காந்து ஒரு மங்களகரமான டைலாக் எழுதி அதை நடிச்சு காமிச்சார் தமிழ் சினிமாவில் பேசின முதல் டைலாக் வர்ற லட்சுமியை யாரா தடுத்து நிறுத்த முடியும் நான் எப்போ நல்லதான் சொல்வேன் நல்லதான் செய்வேன் ஜனங்க புரிஞ்சுக்கணும் தமிழ் சினிமாவில் பேசணும் முதல் வசனம் அதுதான் அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லட்சுமி நம்ம பக்கம் வர ஆரம்பிச்சு இப்படி தான் சினிமா வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சது அந்த படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் பல படங்கள் வர ஆரம்பிச்சது இந்த சின்ன வயசுல எவ்வளவு அருமையா நடிச்சிருக்காரு அப்படின்ட்டு அடுத்த 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 படங்கள் உங்க ஏஜ் இருபத்தி ஏழு தானே இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு வயசுல என்றான இருபத்தி ஏழுல இருந்து இருபத்தி ஒன்பது முப்பதுக்குள்ள இருபத்தி ஏழு படம் பண்ணிட்டேன் இருபத்தி ஏழாவது படம் சீவலா பெரிய பாண்டி என் முப்பது வயசுல நான் ஹீரோ ஆகிட்டேன் அப்படிதான் என்னோட லைஃப் சேஞ்ச் ஆச்சு இருபத்தி அஞ்சு படம் வில்லனா தான் பண்ணேன் வில்லனா பண்ணி அதுக்கு அடுத்து ஹீரோ சின்ன இது எந்த படம் கிழக்கு சிம்மில என்னுடைய பாரதராஜா படம் அவர் அவர் என்னை வச்சு நாலாவது படம் எடுத்தார் இருபத்தி ஏழாம் படம் சீவலா பெரிய பாண்டி ஹீரோ ஆகிட்டேன் அப்படிதான் சினிமா வாழ்க்கை ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்புறம் அப்படியே ஹீரோ ஹீரோ நிறைய படங்கள் நடிச்சு எல்லா எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் வில்லன் நடிக்கும்போது 
எல்லாரும் உங்களை மாதிரியே இருக்கேன்னு சொன்னாங்க அவர் ஆசைப்பட்டு தான் சார் வந்தேன் சிரிச்சார் அவர் அவர் கூட இல்லை அப்படி பயங்கர வில்லன் பிஸியா இருந்தேன் அப்புறம் ஹீரோ ஆமானது இவ்வளவு நாள் நடிச்சிருக்கீங்க ஆனா ஒரு கட்டத்துல வந்து இந்த அளவுக்கு நீங்க அந்த நடிப்புல போகாம என்ன காரணம்னா அப்படியே நான் பேரலா சினிமால இருக்கும்போதே பாலிடிக்ஸ்லயும் பிரச்சாரம் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு கலைஞர் ரொம்ப பிடிக்கும் கலைஞர்னா உயிர் எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும் அவரோட தலைமையில தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு இருந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் சூப்பர் நான் சின்ன வயசுல இருந்து எங்க மாமா கூட பயணிச்சதுனால நான் திமுக ஒன்றிட்டேன் அப்படியே இருந்து வந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல நான் எம்பி தேர்தல் நிக்க வேண்டியது அது மிஸ் ஆச்சு அதனால ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல எனக்கு எம்எல்ஏ சீட்டு கொடுத்தாரு வில்லிவாகத்துல உலகத்திலே பெரிய தொகுதியில் ஜெயிச்சு எம்எல்ஏ ஆனேன் அப்படி அப்படியே வந்து அப்புறம் எம்பி ஆனேன் அப்புறம் மந்திரி இந்தியாவுக்கு இந்தியாவுக்கே மந்திரி ஆனேன் எப்படி சார் இருந்தேன் அந்த ஃபீல் லைக் நீங்க எம்பி நீங்க வந்து அதாவது இந்தியாவோட ஒரு இதுவா மந்திரி ஆகுறீங்க அப்படின்ற அந்த தருணம் எப்படி இருந்துச்சு அதாவது அன்பிலீவபிள் அந்த மகிழ்ச்சிக்கு வந்து அளவீடு கிடையாது நான் வந்து எம்எல்ஏ ஆகணும்னு நினைச்சு பார்க்கல எம்எல்ஏ ஆனேன் எம்பி ஆகும்னு நினைச்சு பார்க்கல எம்பி ஆகிட்டேன் அதே மாதிரி மந்திரி ஆகணும்னு ஒரு சதவீதம் கூட நினைச்சு எல்லாம் கலைஞர் தான் கலைஞர் தான் கட்சி செய்யனுடைய கட்சி தலைவர் கலைஞர் தான் இவ்வளவுக்கும் காரணமே அந்த அளவுக்கு நான் கட்சி உழைப்புக்கும் <laughs> 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 <la
இல்லாம இருக்கிற மூணு வருஷமா காரணம் என் பையனை நைட் அண்ட் டே ஃபுல்லா பகல்ல அவன் ஒய்ஃப் பாத்துக்கிறான் நைட்ல நான் நான் பாத்துக்கிறேன் நைட்ல அஞ்சாறு தடவை எந்திரிச்சு அவனுக்கு தேவையான வசதிகளை ஒரு நர்ஸா இருந்து நம்ம பண்ணணும் நைட்ல வந்து பெட்ரூமுக்கு யாரும் வர முடியாது ஸோ அதனால நான் தான் இருந்து பார்க்கணும் அதனால வெளியூருக்கு எங்கேயும் போக முடியாது ட்ராவல் பண்ணாதனால எந்த படங்களும் ஒத்துக்கிறது இல்லை நான் வெளியில வந்தப்ப சுல்தான் நடிக்க வந்தப்பையும் பையனுக்கு உடம்பு சிக்காம போய் இங்க சீரியஸ் ஆயிடுச்சு அதனால படம் ஒத்துக்க வேணான்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் போர்ஸ் பண்ணி அன்பரிய ஒத்துக்க சொன்னாங்க அன்பரிய போய் நாற்பது நாள் பொள்ளாச்சி நடிச்சுட்டு இருக்கும்போது இங்க எல்லாத்துக்கும் கோவிட் வந்து உடம்பு சிக்காம போயிடுச்சு அப்ப நான் என்னால அங்க இருந்து உடனே வர முடியல அங்க முதலீடு போட்டு நம்மள நம்பி படம் எடுக்கிறாங்க அதுவும் இதாயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறப்ப எதுக்கு இனிமே கமிட் பண்ணிட்டு வேண்டாம் அப்படின்னு சினிமாவையும் ஒத்துக்கிறது இல்லை இப்ப அரசியலும் விட்டாச்சு சினிமா விட்டாச்சு அதே மாதிரி இங்க இருக்கிறவங்க குழந்தைகளுக்கு தேவையான ஃபேமிலிக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் பண்ணி கொடுத்தணும்ன்ற இந்த ஊர்ல வந்து இந்த ஊர் குடியுரிமை வாங்கினா தான் அந்த முழு சுதந்திரமா முழுசா இதாக பண்ண முடியும் அதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து முதல்ல கிரீன் கார்டு வாங்கியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க சிட்டிசன் ஆக்கிட்டு இந்த சிட்டிசன் ஆனதுக்கு அப்புறம் அப்பா நமக்கு தேவையான விஷயத்த பிள்ளைங்களுக்கும் ஒய்ஃபுக்கு தேவையான விஷயத்த அடிப்படை தேவையெல்லாம் பண்ணி வீட வாங்கி எல்லா விதத்திலையும் முழு குடியுரிமை வாங்கி செட்டில் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி ஒரு சந்தோஷம் கிடைச்சது பாருங்க அதுதான் மன நிறைவா இருந்தேன் சூப்பர் இது எல்லாத்தையும் நான் தியாகம் பண்ணேன் நான் விட்டுட்டே வந்ததை விட அவங்களுக்கு தேவையான செட்டில் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு மன திருப்தி வந்தது நீங்க கேட்ட அந்த கொஸ்டின் அதான் ஒரு மன திருப்தி எப்போ வந்ததுன்னா அப்பதான் எனக்கு திருப்தி வந்தது சோ அத வந்து எனக்கு வந்தது ஆனா இன்னும் அவங்களுக்கு வரல ஏன்னா நான் திருப்பி திருப்பி போயிட்டு இருக்கேன் இந்தியாவுக்கு அப்படின்ட்டு நீ இந்தியாவுக்கே நீங்க போக கூடாது போக கூடாதுன்னா அவங்களை விட்டுட்டு போக கூடாது திருப்பி நீங்க போனீங்கன்னா இந்தியாவில் போயிருவீங்க நாங்க திருப்பி இந்த எவ்வளவு கடல் கடந்து இத்தனாயிரம் மைல் தாண்டி வேற நாட்டில் நாங்க தனியாக தான் இருக்கணும் இப்ப நாங்க பிள்ளைங்க நாங்க தனியாக தான் இருக்கணும் நீங்க போயிருவீங்க அப்ப நாங்க அப்பா இல்லாமே இருக்கணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் வந்துருச்சு அவங்கள்ட்ட அதனால தான் எல்லாத்தையும் விட்டு சரிப்பா நானே இங்கேயே இருந்துட்டு அரசியலையும் விட்டேன் இப்ப சினிமா விட்டேன் அவங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப அவங்க போர்ஸ் பண்ணி எனக்கு சிட்டிசனா வாங்கிட்டாங்க சிட்டிசன் ஆகாம தான் திருப்பி இந்தியாவுக்கு பாலிடிக்ஸ் போயிருவேங்கிற ஒரு பயம் அவங்களுக்கு அதனால இப்ப அவங்களுக்கு யூஎஸ் சிட்டிசனா வாங்கிட்டேன் முழு நேரம் அவங்களோட இருக்கணும்னு அவங்க ஆசைப்படுறாங்க அந்த ஆசையை இப்ப நிறைவேற்றி வச்சிருக்கேங்கிறதுல ஒரு திருப்தி எனக்கு சோ இப்ப வந்து நீங்க அந்த சாப்ட்வேர் கம்பெனி அதை நீங்க வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒரு நடத்திட்டு இருக்கீங்கல இதை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கான ஸ்டோரி என்ன எப்படி நீங்க நடிகர் ரெண்டாயிரத்தி வந்து நடிகர் சங்கத்துல விஜயகாந்த் சார் தலைவராக நான் துணை தலைவராகவும் சரத்குமார் சார் வந்து செக்ரட்டரியாகவும் நாங்கள் பொறுப்படுத்திக்கிட்டோம் ரெண்டாயிரத்துல பொறுப்பெடுத்து நடிகர் சங்கம் அப்போ ரொம்ப கடனில் இருந்தது அந்த சொத்தை வந்து மீட்க முடியாமல் பேங்கில் இருந்தது அதை எப்படியாவது நம்ம ஒரு நம்ம காலத்தில் வந்து அது மாதிரி போயிடக்கூடாது பெரிய பெரிய ஜாமான எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரும் நடிகர் தலைவர் சிவாஜி சாரும் அதை உருவாக்கின இடம் அதை நம்ம விட்டுறக்கூடாது நம்மளை விட்டு அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் பொறுப்பெடுத்து அதை எப்படியாவது மீட்கணுன்ட்டு ஆசைப்பட்டோம் அப்போ பொறுப்பெடுத்து அதை செய்யும் போது நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வர ஆரம்பித்தாங்க வந்து வேலை கேட்டாங்க வந்து நான் சொன்னேன் யோ நடிகர் சங்கம் இதில் எப்படி வேலை கொடுக்க முடியும் இல்லை சார் எப்படியாவது நீங்கள் வேலை கொடுங்க சொன்னேன் உங்களை வந்து மெம்பராக வேணா ஆக்கலாம் நீ போய் கஷ்டப்பட்டு போய் நடித்து வந்து நீ நாலு ப்ரொடியூசரோ டேரக்டர்லாம் பார்த்து நீ தான் நடிப்பை தேடி இது சங்கம் வந்து உங்கள் நடிப்பை வாங்கி கொடுக்காது நீ வந்து நீங்கள் உள்ள மெம்பர் ஆனதுக்கப்புறம் படங்களுக்கு ஆட்களை நாங்கள் அனுப்புவோம் இரநூறு பேர் முந்நூறு பேரும் ஜூனியர்ஸுக்கு அனுப்புவோம் அதில் தான் உனக்கு ஜாப் கிடைக்கும் அப்படிலாம் சொல்லியிருந்தேன் அப்போ ஒரு ரெண்டு பேரும் சாஃப்ட்வேர் படிச்சு வந்தவங்க இருந்தாங்க சாஃப்ட்வேருக்குலாம் அங்கே இன்னும் வேலை இல்லையா இல்லை சார் நீங்கள் ஏதாவது கம்பெனி சொல்லுங்கிட்டாங்க <laughs> கம்பெனிகளுக்கெல்லாம் வேலைக்கு ஆள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம் சாப்ட்வேர் படித்தவங்க அது வந்து என்னாச்சு அப்போ அப்போ இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் எதிர்கட்சி எம்எல்ஏ ஆகிட்டேன் நான் எம்எல்ஏ ஆகப்பறம் திருப்பியும் மக்கள் நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நடிகர் சங்கத்தில் இருக்கும்போது வர ஆரம்பித்தாங்க அடுத்து நான் எம்எல்ஏ ஆனதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வேலை கேட்டு வர ஆரம்பித்தாங்க அப்போ சொன்னேன் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி வந்து நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் கொடுக்குறேன் பிளேஸ் ஆனால் எடுத்துக்குவாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தப்ப அந்த நண்பர்களை சொன்னாங்க நீங்களே சாஃப்ட்வேர் பிஸ்னஸ் பண்ண வேண்டியதானே முதல்ல மேன் பவர் மட்டும் சப்ளை பண்ணுற மாதிரி அப்புறம் நம்மளே சாப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் எடுத்து நம்மளே டெவலப் பண்ணலாமே அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு
நிறைய இந்த கூகுளில் சர்ச் பண்ணுவேன் நிறைய அனலைஸ் பண்ணுவேன் திங்க் பண்ணுவேன் யோசனை பண்ணுவேன் என்னென்னா உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட இரநூறு நாடுகள் இருக்குது இந்த இரநூறு நாடுகளில் அதிக பாப்புலேஷன் உள்ள நாடு சைனா அண்டு இந்தியா அடுத்து தேர்டு வந்து யூஎஸ் இந்தியாவிலிருந்து ஒரு மனிதன் வெளிநாட்டுக்கு போய் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது குறிப்பாக நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்கள் வெளிநாட்டுக்கு வேலை செய்யணும்னா நமக்கு அண்டை நாடுகளில் தான் போய் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படும் ஆமாம் பக்கத்தில் இருக்க ஸ்ரீலங்காவுக்கு நம்ம போய் அங்கே ஜாப் தர முடியாது அவங்களே மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க வெளியூரில் போய் வேலை தர்றாங்க அப்புறம் வந்து இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானுக்கு நம்ம போக முடியாது இந்த பக்கம் நேபாள் பூட்டான்கெலாம் நம்ம வந்து சின்ன கண்ட்ரி நம்ம மொழி பிர மொழி பிரச்சனை இருக்கும் நம்ம போக முடியாது சிங்கப்பூர் மலேசியாவுக்கு போகலாம் சிங்கப்பூருக்கு மலேசியா போனால் சிங்கப்பூர் வந்து ரொம்ப சின்ன ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டர் சுத்தளவு உள்ளது நம்ம ஜனத்தொகை அங்கே போனோம்னா எவ்வளோ பேருக்கு வாய் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் மலேசியா வந்து வந்து நம்ம முழுமையான பிஆர் கொடுக்க மாட்டாங்க பர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் கிடைக்காது அதே மாதிரி கல்ஃப் கண்ட்ரிஸுக்கு நிறைய நம்ம மக்கள் வேலைக்கு போறாங்க <laughs> அஞ்சு நாடு தான் இருக்கு அமெரிக்கா கனடா லண்டன் அதாவது யூகே அப்புறம் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து இந்த அஞ்சு கண்ட்ரிஸ்ல வந்து முழுமையா இங்கிலீஷ் பேசி நீங்க பொழைச்சிக்கலாம் அப்ப அந்த அஞ்சு நாடுகள்ல எது பெஸ்ட் நாடு வல்லரச நாடு ரொம்ப எல்லா விதத்திலையும் வசதி வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கிறது பார்த்தா அமெரிக்கா தான் அந்த அமெரிக்கால நம்ம போய் பையனுக்காக ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக நம்ம போய் ஒருவேளை ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் நாலு வருஷம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க முடிய சூழ்நிலை வந்து ஒருவேளை அங்கேயே பர்மனண்டாக இருக்க வேண்டியது வந்துச்சுன்னா இந்த நாடு தான் நமக்கு சேஃபஸ்ட் நாடு நமக்கு எல்லா விதத்துலேயும் கிரீன் கார்டு ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு விசாலேருந்து எல்லாமே கிடைக்கும் சரி வேணும் அமெரிக்காவுக்கு பையன் ஆசைப்பட்ட மாதிரி அமெரிக்கா மூவ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு தான் அமெரிக்காவுக்கு வந்தேன் அமெரிக்காவில் வந்து எங்கே இருக்கிறது அப்படின்னா நார்த் சைடு ஃபுல்லாக பயங்கர கோல்டு அதிகம் பனி கொட்டி ஸ்மோ ஸ்னோ கொட்டி தீர்த்துரும் சவுத் ஃபுல்லாக பயங்கர ஹாட் நம்ம ஊரோட ரொம்ப மோசமாக வெயில் அடிக்கும் அந்த லைன் ஈக்குவேட்டர் அதனால் இது வந்து மிட் பிளேஸ் டெனசிங்கிறது மிட் பிளேஸ் இங்கே வந்து நல்ல ஹில்ஸ் அப் அண்ட் டவுன்ஸ் நல்ல கிரீனரிஸ் இருக்கு லெஸ் டிராஃபிக் லெஸ் க்ரௌடு எல்லா விதத்துலேயும் பொல்யூஷன் ரொம்ப கம்மியாக அதே மாதிரி பையனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேண்டர்பல்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து தி பெஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அமெரிக்காலேயே ஒரு டாப் டென்ல ஒரு பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி அது அப்புறம் எனக்கு ரிலேட்டடாக என்னுடைய தொழிலுக்கு ரிலேட்டடாக வேர்ல்டு ஃபேமஸ் கண்ட்ரி மியூசிக் சிட்டி இது ஸோ அதனால நம்ம சினிமா கரம் இது ஒரு மியூசிக் சிட்டி ஸோ அப்படிங்கிற விதத்துலையும் இது ஒரு பொருந்தி போகுது அப்படின்னு எல்லா விதத்துலையும் இது நல்லா இருக்கு கிளைமேட் நாலு கிளைமேட் நல்லா இருக்கும் கோடை காலம் குளிர்காலம் மழைக்காலம் இலையுதிர்காலம் எல்லாமே கரெக்டாக ஆமாம் சம்மரு வின்டரு ஸ்ப்ரிங்கு அண்டு ஃபால் நாலு சீசன் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அப்போ இந்த ஊரை செலக்ட் பண்ணுவோம் அப்படி செலக்ட் பண்ணி தான் இந்த ஊர் கூடி வந்தேன் உதாரணத்துக்கு வண்டி ஓட்டுறதுக்கு ஆள் வீடை கிளீன் பண்றதுக்கு ஆள் எல்லாத்துக்கும் அது அதுக்கு மேன் பவர் நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் வேலையா அவனுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் நமக்கு நம்ம வேலையை குறைச்ச மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் செலவாகும் ஆனா பரவாயில்ல அப்படின்னு வச்சிருந்தோம் இங்க அப்படி எதுவுமே பண்ண முடியாது எல்லாருமே வெல்டோடு எல்லாருமே இருப்பாங்க காஸ்ட்லியா இருக்குங்க நம்ம ஒரு மேன் பவர் வச்சனா குறைஞ்சது மூவாயிரம் டாலர் நாலாயிரம் டாலர் கொடுக்கணும் ஒரு சாதாரண ஒரு டிரைவர் வைக்கணாவே மினிமம் ஃபோர் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு மூன்றரை லட்சம் ரூபாய் மாசம் கொடுத்தா நீங்க நம்ம ஊர்ல இருபத்தாயிரம் முப்பதாயிரம் கொடுத்தா நல்ல டிரைவர் கிடைப்பாங்க இங்க அப்படி பத்து மடங்கு ஆயிரும் அதனால யாருமே வேலைக்கு ஆள் வைக்க மாட்டாங்க இங்க நம்ம வேலையை நம்ம தான் பாத்துக்கணும் வீடு கிளீன் பண்றதாகட்டும் சமைக்கிறதாகட்டும் கார் ஓட்டுறதாகட்டும் எந்த விதமான அடிப்படை தேவைகள் எல்லாமே நம்மளே செல்ஃபா பண்ணிக்கணும் இது அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ரொம்ப முக்கிய வித்தியாசம் ஆனா எல்லாமே கிளீனா இருக்குங்க எல்லாமே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப எல்லாமே ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு உடம்பு சரியில்லை ஒரு ஆபத்து கூப்பிட்டா நைன் ஒன் கால் பண்ணா அஞ்சு நிமிஷத்துல வந்துடும் விருப்பம் <laughs> 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 
இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம வீல் சேரில் நம்ம ஏ உட்கார வச்சுட்டா அவன் எல்லா இடத்துக்கும் அவனாக போய்க்கலாம் இப்போ யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டியதில்லை அவன் பாட்டு செல் செல் செல்னு பிளாட்ஃபார்ம் அதுக்குன்னு இருக்கு ஏறி போயிடலாம் அதே மாதிரி காரில் போனோம்னா கார் அங்கே கொண்டு நிப்பாட்டி கதை அதுக்குன்னு ஸ்பேஸ் ரேம்ப் ஓப்பன் பண்ணி அங்கே இறங்குறதுக்கு நம்ம ஊரில் அது மாதிரி அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாது ஈவன் தியேட்டரில் கூட ஒரு மூவி பார்க்கறதுக்கு கூட இங்கே வந்துட்டு அது எல்லாமே என்ன வச்சிருப்பாங்க எல்லா எல்லா பப்ளிக் மூவ்மெண்ட்ஸ் கூட போயிட்டு வந்தாங்க எல்லா ஆமாம் இப்போ போயிட்டு மிட் நைட் வரோம் இருபதாயிரம் பேர் கலந்துக்கிட்ட ஒரு கான்செர்ட்டு நம்ம மூணு பசங்க மட்டும் போயிட்டு வந்தாங்க போயிட்டு வந்தாங்க ஒன்றும் ஒரு பயமும் கிடையாது கிளீன் அவங்களுக்குன்னு அந்த குடும்பத்துக்கு <laughs> 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 அதாவது நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது ஸ்கூல் முடிச்சு வீட்டுக்கு வருவேன் வீட்டுக்கு வரும்போது நேரம் போய் புக்கை கொண்டு போட்டுட்டு நேரம் போய் சமையல்கட்டில் போய் அம்மா பசிக்கு தான் கொடுங்க அந்த ஹாலில் மாமா உட்காந்தாங்களே பார்த்தியா பார்க்கல முதல்ல போய் பார்த்துட்டு ஏம்மா பசிக்குதுமா முதல்ல போய் பார்த்து வாங்க மாமா நல்லா இருக்கீங்களா எப்போ வந்தீங்க என்ன சாப்பிட்றீங்க முதல்ல போய் விசாரிச்சுட்டு வா அப்படின்னு என்னை போய் அவங்க உட்காந்துருவங்கள விவசரிச்சுக்கிறதுக்காக போய் அவங்கள வணக்கம் போட்டு வாங்க மாமா எப்போ வந்தீங்கன்னு அந்த பண்பாடு இருக்கு பார்த்தீங்களா அது சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அப்பா அம்மா எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க யார் தெரியாதவங்க யார் வந்தாலும் சரி முதல்ல போய் வாங்க சொல்லிட்டு வா அந்த பழக்கம் வந்து இப்போ என் பசங்களுக்குமே யார் வீட்டுக்கு வந்து கெஸ்ட் வந்தாலும் வந்த உடனே எங்கே அவன் ரூமில் ஏதாவது பிஸியாக இருப்பாங்க உடனே ரெண்டு பேரும் வர சொல்லிடுவேன் வர சொல்லி வாங்க அங்கிள் வந்துருக்காங்க விஷ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அவனை பேச வச்சு ஒரு நிமிஷம் பேச வச்சு ஒருத்தர் ஒருத்தர் அறிமுகப்படுத்தி வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் போவாங்க இந்த பழக்கம் இந்த பண்பாடை நம்மளுடைய பண்பாடு கலாச்சாரத்தை விட்டுக் கொடுக்கூடாதுக்காக அமெரிக்காவில் வாழ்ந்தாலும் நம்மளுடைய பழக்க வழக்கம் என்னை விட்டு போகக்கூடாது அதை சொல்லிக் கொடுத்து வளர்த்துருக்கேன் சூப்பர் யார் வந்தாலும் உடனே அதை வந்து வாங்க இப்போ இருந்தீங்க அதெல்லாம் அந்த பழகிக்க வாங்க அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா பழகுவாங்க அந்த பண்பாடு தான் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் நல்லபடியாக அதை அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு அந்த மயோபத்தின்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்று நீங்கள் நடத்திட்டு இருக்கீங்களே அதை நீங்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இந்த மாதிரி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற இது வந்து உங்களுக்கு எப்போ அந்த இது ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு தனுஷுக்கு வந்து நாலு வயசு இருக்கும்போது குணாலுக்கு ஒரு வயசாக இருக்கும்போது அவன் நடையில் வித்தியாசம் தெரிஞ்சது இப்போ என்ன வித்தியாசம் தெரியும் சொல்லிட்டு நான் போய் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணும்போது தான் சொன்னாங்க டாக்டர் வந்து இந்த பையனுக்கு வந்து டிஎம்டி அப்படின்னா டுஷியன் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரஃபி தசை சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கான் உங்கள் குழந்தை பத்து வயசுக்கு மேலே நடக்க முடியாமல் போயிடும் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி குழந்தைங்க ஒரு பதினேழு வயசு வரைக்கும் தான் வாழ்வாங்க அப்படின்னே நானும் என்னுடைய மனைவியும் அப்படியே உடஞ்சிட்டோம் என்னடா நம்ம லைஃப் இப்படி பெரிய ஒரு இடி விழுந்துருச்சு நம்ம லைஃப்லன்னு சொல்லி இது எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு தினம் தினம் உட்காந்து அழுவோம் யோசிப்போம் சரி டாக்டர் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் தயவு தைரியமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு நாமே சமாதானப்படுத்திக்கிறது இப்படிலாம் போச்சு ஆனால் பத்து வயசில் கரெக்டாக நடக்க முடியாமல் போச்சு வீல் சேரில் உட்காந்தோடனே எனக்கு எங்களுக்கு பயம் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு உலகம் பூரா மெடிசன் தரோம் மருந்து இல்லை அப்போ இது எப்படியா ரெக்டிஃபை பண்ணணுமே பார்க்கும்போது திருநெல்வேலியில் அந்த அம்பா சமுத்திரம் டாலுக் பக்கத்தில் வீரவனூருங்கிற கிராமத்தில் ஒரு பரம்பரையாக ஒரு வைத்தியம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ராமசாமி ஒரு சின்ன பையன் இருபத்தாறு வயசு பையன் பண்ணுறான் அவங்க அப்பா அவங்க தாத்தா காலத்துலேருந்து இதே பரம்பரையாக அந்த வைத்தியம் பண்ணுறாங்க ஏதோ உள் மருந்தும் கிடையாது வெளி மருந்தும் கிடையாது கட்டு வைத்தியம் ஏதோ பண்ணுறாங்க அது வேணால் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன்னு சொன்னதுனால சரி அதுக்கு போகணும் அதுக்கு போன உடனே அது போய் கொஞ்சம் பயிற்சி எடுத்தெல்லாம் பண்ணி பார்த்தா கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரிஞ்சது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும் போது வழியாக இருந்தது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டான் அப்போ வேணாமான்னு விட்டுருலான்னு சொன்னோம் இல்லை டேடி எனக்கு கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டாக இருக்குது அதனால் வழியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல மெல்லமாக பண்ண சொல்லுங்க ஸ்லோவாக டெவலப் அவசர அவசரமா பண்ணி சீக்கிரம் ரெக்கவரி ஆகணும் அவசியம் இல்லை ஸ்லோவா பண்ண சொல்லுவாங்க ஒரு வருஷம் ஆனாலும் கூட பரவாயில்லப்பா ஸ்லோவா பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கட்டு வைத்தியம் பண்ணி நல்லா பயிற்சி ஆகி அவன் நிக்க நடக்க முடியாத குழந்தைய அவன் ஸ்பிளிட் போட்டு நிக்க வச்சு நடக்க வச்சு ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் டெய்லி நடக்கிற அவருக்கு ஸ்லோவா நடக்கிற அளவுக்கு தயாராயிட்டான் ஸோ அப்படி ஆகும்போது சேர்ந்த ஒரு இருபது நாள்லயே ஃபிளாஷ் நியூஸ் மாதிரி இந்தியா முழுக்க வந்துருச்சு இந்த மாதிரி மத்திய அமைச்சர் நெப்போலியனுடைய பையனுக்கு சிகிச்சைக்காக இந்த மாதிரி அங்கே தங்கியிருக்காரு வீடு எடுத்து எல்லாம் பெருசா ஃபிளாஷ் நியூஸ் வந்தோடனே எல்லாம் இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட
இன்றைக்கு பதினாலு வருஷம் ஆகபோது இன்றைக்கு இருக்கிற தமிழக முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் அன்னைக்கு துணை முதல்வராக இருந்தார் தலைவர் கலைஞர் சிஎம்ஆர் இருக்கும்போது ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் வந்து தொடங்கி தொடங்கி வச்சார் இன்னைக்கு பதினாலு வருஷம் ஆகபோது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்காக உலகம் பூரா பேஷண்ட் வர்றாங்க அவ்வளோ பேரும் என் பையன் பாதிக்கப்பட்ட மாதிரியே இருக்கிற அந்த டிசீஸ் டிஷியன் மஸ்குலர் டிஸ்டர்ஃபில் பாதிக்கப்பட்ட அவ்வளோ குழந்தைகளும் உலகம் பூரா வர்றாங்க எல்லாத்துக்குமே தங்கறதுக்கு உண்டான சாப்பாட்டுக்கு உண்டானதை மட்டும் இது பண்ணிடுவாங்க கம்ப்ளீட் ட்ரீட்மெண்ட் நான் ஃப்ரீயாக தான் தரேன் அமெரிக்காலும்ியர்ஸ்ட் <laughs> வச்சிருக்காங்களுக்கு <laughs> 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 இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கே இப்போ எடுத்து எங்கள் அண்ணன் கையில் கொடுத்துட்டோம் அவர் இப்போ இந்தியா போ நான் கூப்பிட்டதுக்காக வந்திருக்கிறேன் அடுத்த மாதம் இந்தியா போயிடுவார் போன உடனே அதுக்கு உண்டான பில்டிங் உடைய இதெல்லாம் ட்ராயிங்லாம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு அதை கவர்மெண்ட்டில் சப்மிட் பண்ணி அதுக்கு அப்ரூவல் வாங்கிட்டு இமீடியட்டாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் சூப்பர் ஸோ தொடர்ந்து அதுக்கான நீங்கள் இது வந்து பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்க அதை இன்னும் க்ரோ பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் அதை பண்ணிட்டு தான் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அதை நல்லபடியாக பண்ணி வச்சு தானே போகணும் சினிமா அண்ட் பாலிடிக்ஸ் இது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சினிமாவில் யார் இருக்கா இல்லை இப்போ வரைக்கும் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு பாலிடிக்ஸில் யார் இருக்கா பாலிடிக்ஸில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ யாரும் நம்ம அதிகமாக தொடர்பில் வச்சுக்கிறது இல்லை ஏன்னா ஆட்சி மாற்றங்கள் வருது அப்புறம் நம்ம தள்ளி வந்துட்டோம் இப்போ அவங்க நினச்ச மாதிரி நெருங்கி இருக்க முடியாது இப்போ பட் சினிமாவில் நிறைய தொடர்பில் இருக்கிறோம் சினிமாலேயும் பாலிடிக்ஸ் ரெண்டுலேயும் இருந்த நண்பர் சரத்குமார்ட்டை அடிக்கடி பேசிக்குவேன் இப்போ என்னுடைய பிறந்தநாள் கூட அவங்க கூட வாழ்த்து அனுப்பிச்சார் இந்த போய் இப்போ கூட பொக்கே வந்து இருந்து பாருங்க அது வந்து அங்கேருந்து அனுப்பிச்சார் அவர் நேரடியாக வர வேண்டிய நேராக வந்து சர்ப்ரைஸாக உன்னைய மாதிரி நீ சர்ப்ரைஸ் வந்த மாதிரி அவரும் வரதா இருந்தது வர முடியாத சூழ்நிலை அவர் ஏதோ ஷூட்டிங் மாட்டிக்கிட்டாரு அடுத்த மாதம் வரேன்னு இருக்காரு அவர் எனக்கு நெருங்கிய நண்பர் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் நண்பர்கள் இருக்காங்க நெருங்கிய நண்பர்னு சொன்னால் அதை அவரை சொல்லலாம் அது சினிமாலேயும் அரசியல்லையும் நடிகர் சங்கத்திலையும் இப்போ இப்போ பர்சனல் எல்லா லைஃபுக்கும் அவர் ஒருத்தர் போகுது எனக்கு நீங்கள் சொன்னீங்களா சார் விஜயகாந்த் சாரோட நீங்கள் அதான் அந்த இதில் இருந்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எப்படி நல்ல விஜயகாந்த் சார் நல்ல மதிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல தலைவர் நல்ல ஒரு ஒரு சீனியர் அவர் நான் சினிமாவுக்கு வரும்போது அவருடைய கேப்டன் ப்ரோக்ராம் படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஓகே என்னுடைய முதல் படம் ரிலீஸ் ஆகுது புதுநெல் புதுநாத்து அவருடைய நூறாவது படம் கேப்டன் ப்ரோக்ராம் ரிலீஸ் ஆகுது அவ்வளோ சீனியர் சீனியர் ஆனால் நடிகர் சங்கத்தில் அவர் தலைவர் நான் துணைத் தலைவராக இருந்தோம் ஆறாண்டு காலம் நல்லா சேர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணோம் இப்போ லாஸ்ட் இயர் கூட நான் இந்தியா வந்தப்போ உடம்பு சேர்க்காமல் இருக்காருன்னு கேள்விப்பட்டு நான் வீட்டுக்கு போய் அவரை பார்த்து தான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் நான் போய் பா பார்த்தவனே அவரால் பேச முடியலனாலும் நான் என்னெல்லாம் பேசணும்னு நல்லா ரசித்து சிரித்தார் நல்லா என்ஜாய் பண்ணார் அவர் சீக்கிரம் குணமாகி வரணும் How was he as a person? Our, our very person nice person. person. Very nice person. He's going to come to the house. He's going to come to the house. He's going to come to the house. But he's going to come to the house. 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 பசியோடு வந்து எல்லாம் அவ்வளோ பேர் உட்காந்து சாப்பிட்ருக்காங்க அவர் அலுவலகத்தில் நிறைய பண்ணியிருக்கிறார் ஒரு நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல் லீடராக வந்திருக்க வந்து வந்தார் வாட் யூ திங்க் அபவுட் கரண்ட் சினிமா இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சினிமா தமிழ் தமிழ் சினிமா உங்களோட இது என்ன ஏன் தமிழ் சினிமா இப்போ வந்து ரொம்ப நல்லா வளர்ந்துட்டு வருது டெக்னாலஜிலேருந்து ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி வியாபாரத்துலேயும் ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டாக இருக்குது இப்போ பல கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான கோடிக்கு வியாபாரம் நல்ல அளவுக்கு படங்கள்லாம் இன்றைக்கி வளர்ந்துருக்குது அதுக்கு இந்த மீடியாவும் ஒரு காரணம் எல்லா முதல்ல வந்து தியேட்டரில் மட்டும்தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் எஃப்எம்எஸ்ன்னு சொல்லி ஃபாரின் ரைட்ஸ் ஆஃப் மலேசியா அண்ட் சிங்கப்பூர் அது மட்டும் மட்டும்தான் வித்துக்கிருந்தோம் அதுதான் எஃப்எம் அதுதான் எஃப்எம்எஸ்னே பேர் ஃபாரின் ரைட்ஸ் ஆஃப் மலேசியா அண்ட் சிங்கப்பூர் முதல்ல இதில் இருந்தது ஃபிலிமில் இருந்தது அப்புறம் அது ஃபிலிமை பார்த்து பார்த்து செலவு பண்ணுவோம் நாங்கள் நடிக்கிறது அஞ்சு ஆறு தடவை நடிச்சு காமிப்போம் ஆனால் டேக் ஒன்று தான் எடுக்கணும்னு நினைப்போம் ஏன்னா ஃபிலிம் வேஸ்ட் ஆகிடும் இப்போ டிஜிட்டல் எத்தனை தடவை அழிச்சு அழிச்சு எடுத்துக்கலாம் அதனால கணக்கே
பேன் இண்டியான்னு சொல்லி ஒரே லாங்குவேஜில் எடுத்து எல்லாத்துக்கும் டப் பண்ணி சப் டைட்டில் போட்டு எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் போயிடுது அதே உலகம் பூரா இப்போ கிட்டத்தட்ட நூறு நாடுகளுக்கு மேலே நம்ம தமிழர்கள் எங்கெங்கெல்லாம் வாழ்கிறாங்களோ ஸ்ரீலங்கன் தமிழும் நம்மளும் சேர்த்து உலகம் பூரா எங்கெங்கெல்லாம் வாழ்கிறாங்களோ அவ்வளோ இடத்துக்கு நம்ம படங்கள் போகுது வியாபாரம் பெருகி பெருசாகிடுச்சு இப்போ அன்றைய சினிமாவில் இந்த சினிமா ரொம்ப வளர்ந்துருக்கு வளர்ந்துருக்கு உங்களுக்கு தமிழ்லேயே ஃபேவரட்டான ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ் லைக் ஒரு அவங்க ஹீரோவாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஹீரோ எனக்கு தமிழில் வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப பிடித்த நடிகர்னு சொன்னால் கமல் சார் ரஜினி சார் அதில் வந்து கமல் சார் ரொம்ப என்ன அதிகமாக ரசிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன் காரணம் நிறைய விஷயங்கள் அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் நான் அப்படின்னா நிறைய விஷயம் வெறிய டெக்னா டெக்னிக்கல் நாலேஜ் உள்ளவர் ரெண்டு படம் அவர்கிட்ட பண்ணியிருக்கேன் ரஜினி சார் கூட ஒரு படம் தான் பண்ணேன் இவர் கூட ரெண்டு படம் பண்ணிட்டேன் தசாவதாரம் அப்புறம் விருமாண்டி விருமாண்டி பட் ஆனால் படங்கள் ரெண்டு படம் தான் பண்ணாலும் நிறைய விஷயங்களுக்கு அவரும் நானும் நிறைய பேசியிருக்கோம் மீட் பண்ணியிருக்கோம் அது அதிகம் எங்கிட்ட அவருக்கு அதே மாதிரி நடிகையில் வந்து எனக்கு குஷ்பு வாட் இஸ் திங்க் அபவுட் கரண்ட் இந்தியன் பாலிடிக்ஸ் உண்மையிலே இப்போ கரண்ட் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுருக்கா கேள்விப்பட்டேன் தமிழ்நாட்டில் இந்த மதத்தில் கரண்ட் பாலிடிக்ஸ் பற்றி பேசுகிறீங்க ஏன்னா அது மழை வந்து மழை ஒன்று பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு என்னென்னா நான் நியூஸ் பார்க்குறதே கிடையாது நம்ம நியூஸ் பார்த்தோம்னா இப்போ நடக்கிற சின்ன சின்ன தவறுகள்லேருந்து எல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு கோபம் வரும் தேவையில்லாமல் நமக்கு வந்து சங்கடப்படுவோம் ரெண்டாவது வந்து இங்கே ப பகல்னா அங்கே இரவு அங்கே பகல்னா இங்கே இரவு இப்படி மாறி மாறி டைம் வர்றதுனால நம்ம காலையில் எழுந்திரிச்சோம்மா நம்ம வேலையை பார்த்தோமா ஓடணுமா இப்படியே இருப்போம் யாராவது இம்பார்ட்டனாக வாட்ஸ்அப்பில் தான் அனுப்பிச்சா மட்டும்தான் ஓ சீரியஸ் மேட்ரு எதுவும் நடந்துக்கு போகிறதுக்குன்னு அப்போ தான் எடுத்து வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பார்த்துட்டு டிவி எடுத்து போட்டு அப்போ தான் தேடுவோம் என்ன நியூஸ் தான் தமிழ்நாட்டில் நடக்குதாமில்ல இந்தியாவில் ஏதோ முக்கியமாக வேலை நடக்குதாமல்னு பார்ப்போம் மற்றபடி ஜென்ரலாக அன்றாட வேலைகள் நம்ம பார்க்கவே நேரம் சரியாக இருக்கிறதுனால அது பக்கம் போகிறதில்ல இந்தியா பாலிடிக்ஸுக்கும் யூஎஸ் பாலிடிக்ஸுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது இங்கே ரெண்டே ரெண்டு கட்சி தான் ஒன்று டெமோக்ராட்டிக் இன்னும் ரிப்பப்ளிக் ரெண்டு கட்சி தான் மா ஆட்சி மாற்றம் வந்து வந்து வந்துட்டுருக்கோம் அதே தான் அங்கேயும் சொல்லலாம் காங்கிரஸ் இல்லைனா பிஜேபி அப்படின்னு இந்திய பாலிடிக்ஸில் சொல்லலாம் தமிழ்நாடு எடுத்துட்டுனா ஏடிஎம்கே இல்லை டிஎம்கே அப்படி தான் சொல்லலாம் ஆனால் கால சூழலில் இப்போ எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறிக்கிட்டு நடுப்புற வந்து தேவகவுட பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அப்புறம் <laughs> கவர்னர் கவர்னர் இந்த சீஃப் மினிஸ்டர் கிடையாது கவர்னர் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு இங்க எங்கேயுமே வந்து ஒரு ஆடம்பரமான எலெக்ஷன் டயத்துல கோடிய தோரணங்கள் கட்டுறது போஸ்ட் ஓட்டுறது கட் அவுட் வைக்கிறது அந்த வேலை எந்த கலாச்சாரம் எதுவுமே இங்க கிடையாது சிம்பிளா இருக்கு எல்லாமே எல்லா டிபேட் வந்து டிவியில தான் நடக்கும் நிறைய ஆமா இல்ல வாக்குவாதம் நிறைய பண்ணுவாங்க டிவியில பார்த்துருக்கேன் நம்ம நிறைய பேரை பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஒருத்தங்களே நம்ம நினைக்கும் போது ஒன்று ஒன்று நம்ம வந்து அவங்கள வச்சு ஒரு ஒரு தருணத்தை நம்ம வந்து ஞாபகப்படுத்துவோம் உங்களை இப்போ நெப்போலியன் சாரை வந்து இந்த விஷயத்துல வந்து ரிமம்பர் பண்ணால் தான் எனக்கு பிடிக்கும் என்னைய வந்து மக்கள் நினைக்கும் போது மக்களுக்கு வந்து இந்த இதாக யோசிச்சானா தான் எனக்கு வந்து அது ஒரு பெருமை எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற விஷயம் சினிமாவுன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா நெப்போலியன்னா அந்த வேட்டியை மடிச்சு கட்டி அந்த அருவான தூக்கம்னா நெப்போலியன் தான் அந்த மீசையை முறுக்கிட்டு அப்படின்னு அது எனக்கு ஒரு அடையாளம் தான் அதுதான் எனக்கு பெருமை அது மக்கள் கொடுத்தது அது ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு அரசியல் இருந்துட்டு அந்த இடத்த வளைச்சி போட்டார் இந்த இடத்த வளைச்சி போட்டார் அதை பண்ண அதை பண்ணார் என் மேலே எந்த கெட்ட பேர் அலிகேஷன் கிடையாது இல்லை அது எனக்கு சந்தோஷமான விஷயம் ஒரு பிஸ்னஸ்ன்னு எடுத்துட்டா ரொம்ப நேர்மையாக ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுவாருங்க சொன்ன வாக்கை காப்பாற்றுவாருங்க குழுக்கள் வாங்கல் கரெக்டாக இருக்கும் யாரையும் ஏமாற்ற மாட்டார் அவர் தெரிஞ்ச பிஸ்னஸை கரெக்டாக பண்ணுவார் தெரியலன்னா தெரியலன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார் தெரியாத விஷயத்த தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவார் எனக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேரை பற்றி தெரியலன்னா எப்போ அது எப்படி சொல்லி கொடுப்பான் அவன் நம்ம நம்ம ஆஃபீஸில் ஒரு ஐநூறா ஒரு ஆளாக இருப்பான் சிம்பிளாக இருப்பான் நான் அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் நான் அவன் பக்கத்துலேயே போய் உட்காந்து கம்ப்யூட்டரில் இது எப்படி பண்ணணும் இது ஏன் இப்படி பண்ணேன் அப்படின்னு அவன்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஒரு இது எனக்கு வந்து மக்கள் தான் ரொம்ப சிம்பிளாக பழகக்கூடிய ஒரு ஈகோ பார்க்க மாட்டார் அப்படின்லாம் எனக்கு ஒரு பேர் நம்ம கம்பெனியில் அந்த இது எனக்கு பிடிக்கும் அதே மாதிரி இன்னைக்கு உலகம் பூரா மக்கள் வந்து என்ன ஒரு சிறந்த தந்தை ஒரு சிறந்த பெற்றோர் தன் மகனுக்காக எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு அவர் அமெரிக்காவுக்கு அவன் ஆசைப்பட்ட மாதிரி அமெரிக்காவில் போய் அவனுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுத்துருக்காரு
ஒரு நாலு எழுத்து அவ்வளவு கவனமா இருந்து படிச்சிருந்தா இன்னும் ஒரு நாலேஜ் அதிகமா இருந்திருக்குமே உனக்கு அப்படிங்கிற ஒரு அது அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கம் எனக்கு இருக்கு மற்றவங்க எல்லாம் சரளமா ஆங்கிலம் பேசும் போது ஒரு சின்ன ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை நமக்குள்ள வரும் என்னமா பேசுறாங்க இப்ப என் பசங்க பேசுறத பார்த்தாவே எனக்கு ஒண்ணுமே புரியாது நமக்கு கொஞ்சம் படிச்சிருந்தோம்னா நான் கொஞ்சம் பிக்கப் பண்ணி வந்துடலாமே அப்படி அது ஒரு சின்ன ஒரு ஏக்கம் எனக்கு இருக்கு ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச பட்லர் இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் அதுதான் வந்து டே படிக்கிற காலத்துல ஒழுங்கா படிச்சிருக்கான் அப்படி அப்படின்னு எனக்கு அவனை திட்டணும் போல இருக்கு சின்ன <laughs> 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 நம்ம எல்லாம் கான்வென்ட்ல படிக்க நாங்க படிக்க வைக்கிறோம்ல இப்ப நம்ம பசங்க எல்லாம் கான்வென்ட்ல படிக்க வச்சோம் கான்வென்ட்ல நல்லா இருக்கு இப்போ நம்ம ஊர்லயுமே இல்ல நார்மலா படிக்கிறப்ப இல்ல அது மாதிரி இல்ல யூசுவலா அந்த ஒரு ஏக்கம் இருக்கு அந்த மாதிரி இருந்தா கான்வென்ட்ல படிச்சிருந்தா நம்ம சரளமா இங்கிலீஷ் பேசிக்கலாமே அந்த ஒரு ஏக்கம் இருக்கு அதனால அந்த பதினெட்டு வயசு நெப்போலியனா கொஞ்சம் திட்டணும்னு இருக்கு இப்ப அப்ப படிக்கிற காலத்துல கொஞ்சம் போக்கஸ் பண்ணி இங்கிலீஷ் படிச்சிருந்தா நல்லா இருக்குமே ஒன் அட்வைஸ் தட் யூ வுட் கிவ் ஃபார் எங்கர் ஜெனரேஷன் நான் முதல்ல சொன்னதுதான் எந்த ஒரு காரியத்தில் ஈடுபட்டாலும் அதில் முழு கவனம் செலுத்தி ஈடுபடுங்க முயற்சி செய்யுங்க முயற்சியே செய்யாமல் வெறுமனையே உட்காந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா நடக்காது நடக்காது எந்த ஒரு காரியம் தான் முயற்சி செஞ்சு பாருங்க வருமா இல்லையானே உங்களுக்கு தெரியாது அதெல்லாம் முயற்சி செய்யுங்க முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதில் முன்னேற்றம் அடைவீங்க முன்னேற்றம் அடைஞ்சிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா என்னைக்காக ஒரு நாள் முதன்மை அடைவீங்க இதுதான் என்னுடைய தாரக மந்திரமாக என்னுடைய ரசிகர் மன்றத்த கண்மணிகளுக்கு என்னுடைய லெட்டர் பேரில் எல்லாமே போட்டுக்கோங்க முயற்சி முன்னேற்றம் முதன்மை அதை தான் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு சொல்கிறேன் முயற்சியே செய்யாமல் எதுலேயுமே வாழ்க்கையில் சக்ஸ் ஆக முடியாது உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அது இறங்கி பாருங்க வெற்றியோ தோல்வியோ நீங்க நீச்சல் அடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா குளத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா நீச்சல் வராது குதிச்சு மூவி பார்க்கணும் தண்ணி குடிச்சாலும் குடிச்சு தான் ஆகணும் அதே மாதிரி சைக்கிள் ஒண்ணு ஆசைப்பட்டீங்க சைக்கிள பாத்துக்கிட்டே இருந்தா சைக்கிள் ஓட்ட கத்துக்க வராது ஏறி மிதிச்சு பட குரங்கு படலாக போட்டு கீழே மேல உளுந்து கத்துக்கிட்டா தான் கத்துக்க முடியும் அது மாதிரி எதுல வேணாலும் இறங்கி பேஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பா சக்சஸ் ஒரு நாள் கிடைக்கும் அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில இன்றைய இளைஞர்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய முக்கியமான இது அதே மாதிரி தாய் தாப்பனை மதிங்க நான் எல்லாம் இன்னைக்கு தாய் தாப்பம் இல்லைங்கிற ஏக்கம் எங்களுக்குள்ள இருக்கு எனக்கு பதினெட்டு வயசுல எங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க எங்க அம்மா வந்து நான் நடிகன் ஆனதையோ நான் அரசியல்வாதி ஆனது அரசியல்வாதி ஆனதையோ பிசினஸ் மேன் ஆனதையோ இன்னைக்கு அமெரிக்கால வந்து செட்டில் ஆனதையோ எதுவுமே அவங்க பார்க்கல ஆனா எங்க அப்பா வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இறந்தாரு ஆனா நான் வந்து நடிகன் ஆனதை பார்த்தாரு நான் எம்எல்ஏ ஆனதை பார்த்தாரு நான் கல்யாணம் ஆனதை பார்த்தாரு என் குழந்தைங்க ரெண்டு பேரும் பிறந்ததெல்லாம் பார்த்தாரு எங்கள் அம்மா இல் அந்த அம்மா பார்க்கல அதெல்லாம் அந்த ஒரு இயக்கம் எனக்கு வாழ்நாள் முழுக்க இருந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ அதனால் தாய் தாப்பனை நல்லபடியாக பார்த்துங்க அவங்க வா அவங்க அவங்களோட இருந்தாங்கன்னாவே பெரிய சொத்து உங்களுக்கு அது அவங்க எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் அவங்க நம்மளை பெற்றாங்க இல்லையா அதுதான் அதுதான் அவங்களுக்கு அவங்க நமக்கு செஞ்ச பெரிய விஷயம் நம்ம சாகிற வரைக்கும் அவங்கள நல்லபடியாக பார்த்துக்கணும் எந்த ஒரு ஈகோவும் பார்க்காதீங்க தாய் தாப்பன்ட்ட பிரிஸ்டேஜ் பார்க்காதீங்க அவங்க என்ன ஆசைப்படுறாங்களோ கடைசி காலம் வரைக்கும் கண் கலாங்க அவங்களை பார்த்துக்கணும் அதுதான் ஒவ்வொரு இளைஞனும் செய்ய வேண்டிய கடமை தலையாய கடமையாக நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் இன்றைக்கி இல்லைங்கிறத அந்த இயக்கத்தை என் குழந்தைகளுக்காக நான் தீர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் குழந்தைங்கள தான் தாய் தாப்பு மாதிரி நினச்சி அவன் என்னெல்லாம் விருப்ப பிறகு செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அதை தான் இன்னைக்கு இந்த இளைஞர்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய அட்வைஸ் கடைசியில் சொன்ன விஷயம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ஒரு விஷயம் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து இது இந்தியாவில் இது மாறினா நல்லா இருக்கும் நினைக்கிற ஒரு விஷயம் இந்தியாவில் இருக்க ஒரு விஷயம் வந்து யூஎஸ்ல இது வந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிற ஒரு விஷயம் இந்தியாவில வந்து நம்ம வந்து ஒரு கூட்டு குடும்பம் அந்த ஒரு கல்ச்சரு ரெண்டு அதுவும் குறைஞ்சு மாறிக்கிட்டு இருக்கு இந்தியாவில் இருந்தாலும் அந்த கூட்டு குடும்பங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம தாய் தாப்ப நம்ம விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் குழந்தைங்களை நம்ம அதே மாதிரி நம்ம விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் இந்த கல்ச்சர் அமெரிக்கால குறைவு அவன் பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டானா அவன் எங்கேயாவது போய் அவனே வேலை பார்த்து அவனே வரலாமாட்டு <laughs> 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 <la
திருப்பி கிரீன் சிக்னல் விழுந்தா தான் நான் போவேன் எந்த வண்டி போகலனாலும் நின்று போகிறோம் சட்டத்தை கடை அங்கே எந்த போலீஸும் கிடையாது இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள பயம் போலீஸ் ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அதுக்கு உண்டான ஃபைன் போடுவோம் ரெக்கார்டில் ஏறும் நமக்கு அது அஃபென்ஸ் கூட்டிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா லைசன்ஸை ரத்து பண்ணிடுவாங்க பயம் இருக்கு சட்டத்திட்டங்கள் கடுமையாக இருக்குங்க அதனால மக்கள் வந்து நிறைய அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க கரெக்டாக ஒரு ரோட்டில் ஹைவேல வந்து ஆயிரக்கணக்கான வண்டிகள் போகும் ஒரே ஒரு ஒரு மைலுக்கு அங்கிட்டு ஒரு ப்ளூ லைட் போட்டு ஒரு போலீஸ் நிற்குதுன்னா இங்கே ஸ்லோ பண்ணிடுவாங்க இது அமெரிக்காவில் நம்ம ஊரில் போலீஸ் இருந்தால் தான் வேகமாக போகிறாங்க ரெட் சிக்னல் விழுந்தால் தான் வேகமாக போகிறோம் அதெல்லாம் தவிர்க்கணும் நம்ம ஊரில் அவசியம் இந்த நாட்டில் இருக்கிற சட்டத்திட்டங்களை எப்படி கடைபிடிக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி கடைபிடிச்சி நம்ம வந்து கட்டுப்பாட்டோடு இருந்தால் அது நம்ம நாட்டுக்கு அழகு டிராஃபிக்கு க நடவடிக்கை ஒழுங்காக போகும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் குறையும் நமக்குள்ளே ஒரு கட்டுப்பாடு வரும் அதெல்லாம் நம்ம நாட்டில் கடைபிடிக்கணும் அவசியம் குப்பையை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து இங்கே எல்லாம் வந்து ட்ராஷ் கேனில் போட்டு ப்ராப்பராக கொண்டு போய் வச்சு வந்து வண்டி வந்து எடுத்து <laughs> போட்ட <laughs> 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 சித்து வீடு போய் எடுத்து போட்டேன் அப்புறம் ஃபிளைட்ல போறத போய் எடுத்து போட்டேன் அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி பண்ண பாரு அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது உன்னுடைய யூடியூப்ல எனக்கு வந்து வெறும் ஃபுட் ஃபுட்டுமே இல்லாம நிறைய வெரைட்டி பண்ண பாரு அதான் எனக்கு பிடிச்சது அதை தான் நீ தொடர்ந்து பண்ணணும் கண்டிப்பா வாழ்க்கையில <laughs> 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 உங்களுடைய <laughs> 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 நன்றி